在瑞典有一个由四人组建的探险小队，他们经常会参加一些相应的极限越野比赛等等。最近他们参加了一场掌途野外越野比赛，全程共七百多公里。在比赛的途中，队员中的达尔发现了一只枯瘦如柴的流浪狗，好心的他就拿出随身携带的肉丸给狗狗吃了一个，因为一颗肉丸子，狗狗追随暖心大叔七百公里。只为和他回家，雪花新闻。但是谁也没想到，为了这一颗肉丸，他竟然不惜跋山涉水，也要追随他们。整个路程全程七百多公里，因为处在雨林，降水较多，所以道路十分泥泞。他们互相搀扶，狗狗一路跟随，甚至还帮助了一名队员脱险。因为一颗肉丸子，狗狗追随暖心大叔七百公里。只为和他回家，雪花新闻。这也让他们和狗狗之间迅速的培养起了感情。极限挑战中还包括了皮划艇项目，而狗狗也会在水里陪着他们一起前进，紧紧跟在他们身后，一步也不愿意落下。就这样，他们完成了比赛。因为一颗肉丸子，狗狗追随暖心大叔七百公里，只为和他回家。雪花新闻虽然带上了狗狗之后，他们的速度明显落下，估计得不到很好的成绩。甚至输掉比赛，但是四人却无怨无悔，觉得救了一条生命比什么都重要。达尔还给狗狗取了一个好听的名字阿瑟，因为阿瑟长时间流浪在外，加上营养不良，在比赛结束后身体的状态远远不如四人，虚弱了很多。因为一颗肉丸子，狗狗追随暖心大叔七百公里，只为和他回家。雪花新闻极限运动一直是他们的爱好，而且还会有两万美金的奖金。可是现在也已经不在乎了，毕竟他们收获了阿瑟，阿瑟也有了一个新家。比赛结束后，他们果然输掉了比赛，没有拿到奖金。但达尔觉得已经无所谓了。随后他把阿瑟带到了宠物医院，还注射了疫苗。阿瑟终于不用流浪了。